Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Все началось с убийства Аслана Усаяна, известного как Дед Хасан. Курцкого происхождения, один из ведущих российских мафиозных лидеров. 16 января 2013 года, когда он выходил из своего ресторана в Москве, в результате вооруженного нападения был убит. В документах Wikileaks, опубликованных в 2010 году, было обнаружено, что дед Хасан был связан с рабочей партией Курдистана. Он передавал организации контрабандное российское оружие. Согласно информации, просочившейся в СМИ российской разведкой в ходе мафиозного противостояния, распространившегося на Россию, Украину, Грузию и Турцию, убийство лидера мафии деда Хасана спланировал вор в законе Равшан Джаниев. Русская мафия, узнав о том, что Равшан Джаниев скрывается в Турции после убийства дед Хасана, назначили за его голову вознаграждение в размере 5 миллионов долларов. При этом, также 1 февраля 2013 года отправили в Стамбул на расстрел группу киллеров из 5-6 человек. Кем был Равшан Джаниев? Джаниев был обычным подростком, его отец, владелец хлебозавода, был убит одной из азербайджанских преступных группировок, когда ему было 17 лет. Впервые Равшан Джаниев был арестован в 1996 году, когда застрелил убийцу своего отца из пистолета в зале суда. В сентябре 2013 года итальянское правительство провело розыск Интерпола Ровшина Джаниева по обвинению в международной организованной преступности, вымогательстве, взяточничестве, отмывании денег и фальсификации официальных документов. Год спустя Италия отозвала это решение. 18 августа 2013 года в Стамбульском районе Башакшахир был убит азербайджанский вор в законе Алибала Гамидов, известный по прозвищу как Годжа и Самалский. Когда Гамидов был на грани смерти, он назвал своей подруге имя Ровшина Джаниева. Однако поймать Джаниева не удалось. Продолжающиеся вооруженные атаки между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Украиной, круг для Джаниева сужался с каждым днем. 18 августа 2016 года. Автомобиль Ровшина Джаниева, выезжавший из отеля в Бишекташе, попал под перекрестный огонь. После нападения киллеры скрылись. На месте было обнаружено 65 пустых гильз. Равшан Джаниев, доставленный в больницу, скончался от пяти пуль, попавших в его тело. Таким образом, русская мафия отомстила за главаря курдской мафии Аслану Усаяну, известному как Дед Хасан. После убийства в 2017 году стамбульская полиция провела операцию в торговом центре в Бахчелевлер. Несколько человек, в том числе лидер группировки Ширинлер, Мехмед Сабри Ширин, были задержаны в результате спецоперации на торговом центре Омур в Бакаеркойском районе. Сообщалось, что среди задержанной были азербайджанцы, которые готовились к убийству Надира Салифова, лидера азербайджанской мафии. Было установлено, что команду киллеров из 11 человек, готовившие план покушения в доме, где жил Салифов, возглавлял брат Ровшина Джаниева Намик Джаниев. В октябре 2018 года группа управления полиции Стамбула по борьбе с организованной преступностью провела операцию на основании информации о том, что вор в законе Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули находится в Стамбуле. Предположительно заочно участвовал во многих событиях в Азербайджане и в России, а также был заказчиком убийства Ровшина Джаниева. В ходе операции Надир Салифов, по которому азербайджанские власти выдали ордер на арест, был задержан в Турции. Затем Лоту Гули был депортирован из Турции и отправлен в Азербайджан. Вернемся к тому, что произошло после убийства Ровшина Джаниева. Тело криминального авторитета Ровшина Джаниева по просьбе вмешавшихся людей было доставлено частным самолетом азербайджанского бизнесмена, проживающего в Турции, Мубариза Мансимова в Линкарань, где он родился. Мубарис Мансимов также был президентом футбольной команды «Хазар Линкарань». Ровшина Джаниева похоронили в Линкаране с большим торжеством. После этого в честь него были написаны сетования и сняты документальные фильмы. Этот шаг Мубариза Мансимова привлек внимание неких людей. Некие, встречаясь с русской мафией, также готовили план убийства Мубариза Мансимова, было решение положить конец его бизнесу. 
появился явный козырь для тех, кто знал, какой гнев Лоту Гули испытывает по отношению к азербайджанскому бизнесмену Мубаризу Мансимову, который увез в линкаран тело его соперника, Ровшина Джаниева. Лидер азербайджанской мафии Надир Салифов получил новое задание – убийство Мубариза Мансимова. Да, вы правильно услышали. Убить Мубариза Мансимова поручили Надиру Салифову. Лоту Гули, депортированный после задержания в Турции в октябре 2018 года, не смог въехать в Турцию обычными способами. Турецкий мафиози Седат Пикер, ныне проживающий за пределами Турции, в одном из своих видеороликов заявил, что приказ о депортации Салифова был отменен, и его позвали в Турцию, чтобы убить Мубариза Мансимова. Пикер сделал следующее заявление в своем видео. Глава нашего государства снял депортацию и доставил этого человека, убившего сотрудника органов полиции, в Турцию. Знаете почему? Чтобы убить Мубариза Мансимова. Мубарис пытается вернуть себе все, что имел. Слава богу, что плохого не случилось. Мубарис тоже гордый человек, духом сильный. А с Гули знаете, что случилось? Он убит. Звонил мне, сказал, еду в Турцию. Я сказал, не надо, меня там нет, у тебя могут быть проблемы. Он сказал, я силен, и я в хороших отношениях Мехметом Агаром. Он приехал, его убили, в ту же неделю. Претензии Седата Пекера также были поданы в Великое национальное собрание Турции. Заместитель председателя партии Дива и депутат Стамбула Мустафа Инироглу обратился к министру иностранных дел Мевлюту Чевушаглу с письменным ходатайством об обвинениях Седата Пекера. На вопрос Инироглу пришел однострочный ответ. В обязанности моего министерства не входит координация процедур депортации иностранцев, введение запрета на въезд в нашу страну и проведение судебных расследований в отношении отдельных лиц. После заявлений Седата Пекера СМИ сосредоточились на плане лидера азербайджанской мафии Надира Салифова по вторжению в Турцию и убийству Мубариза Мансимова. Прежде всего, стоит отметить это. Надир Салифов, лидер азербайджанской мафии по кличке Лоту Гули, не въехал в Турцию нелегально или с отменой приказа о депортации. Размахивая рукой, он пересек границу с официальным азербайджанским паспортом. Как вы видите, на фото паспорт – официальный документ Азербайджанской республики с собственной фотографией Лоту Гули. Разница лишь в том, что в паспорте вместо Надир Салифова написано «Надир Исмаилов». Таким образом, лидер азербайджанской мафии Надир Салифов прилетел из Азербайджана в Турцию, не получив никаких препятствий на границе обеих стран. Паспорт, выданный в июне 2018 года, указывает на то, что азербайджанский лидер мафии Лоту Гули, депортированный из Турции в октябре 2018 года, был принят кем-то задолго до этого. Это говорит о том, что убийство Мубариза Мансимова было запланировано не только в Турции, но и в Азербайджане, и даже в России. После того, как он прибыл убить Мансимова и отказался от этой идеи, Лоту Гули стал жертвой собственных правил воровского мира. Находясь в отеле Анталии, во время игры в карты, он был убит своим близким телохранителем. Таким образом, лидера азербайджанской мафии, влиятельного вора в законе Лоту Гули не стало. Деньги, которые предложили азербайджанскому главарю мафии Лоту Гули за убийство гражданина Турции Мубариза Мансимова, составляют 25 миллионов долларов. Вы не ошиблись, ровно 25 миллионов долларов. Самое важное имя, предотвращающее убийство, Сидат Пикер. Еще одна информация, подтвержденная из разных источников, заключается в том, что у Сидата Пикера есть голосовые видеозаписи и заявления лидера азербайджанской мафии Надира. Пикер ждет своего дня, чтобы раскрыть эту информацию.